தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் எனக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க அதனால் வந்து நான் பார்பிக்யூ பண்ண போகிறேன் அதை வந்து வெஜ் பார்பிக்யூ பண்ண போகிறேன் நான் வெஜ் பார்பிக்யூலேயும் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம அதனால் நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் இதை வந்து ஏற்கனவே நைட்டு முன்னாடி வந்து நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் என்னென்ன மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அப்புறமா பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்பிக்கி பற்றி பேச பண்ணலாம் ஏற்கனவே நான் என்னுடைய நான் வெஜிடேரியன் பார்பிக்கியூலே வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த சார்கோல் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் நான் அப்போ வந்து இந்த பிரிக்கெட்ஸ் போட்டோம் நம்ம இது வந்து போட்டோம் நிறைய நேரம் எரியும் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு தீ பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகுது இல்லை நான் வந்து இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து இன்ஸ்டன்ட் பார்பிக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்ஸ்டன்ட் லைட்டிங் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்து இது நல்லா தீ பற்றிடும் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் உங்களுக்கு சாம்பிள் போட்டு காட்ட போகிறேன் அதனால் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ரெண்டு பேக் தேவைப்படாது பட் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது எனக்கு முச்சமாக ஃபுல்லாகவே தேவைப்படும் இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன் அதனால் ஒரு பேக் மட்டும் தான் நான் போட்டு போகிறேன் ஒரு பேக் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜிஸ் இருக்குது மொத்தமாக வந்து நமக்கு ஒரு மூணு கிலோ அளவுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் இந்த பிரிக்க வேண்டாம் நம்ம உள்ளே நல்லா சார்கோல் இருக்குது நம்ம அதையே வந்து ஒரு சென்டரில் வச்சுட்டு சும்மா நம்ம மேட்ச் பாக்ஸில் வச்சு ஏற்றினா போதும் அது பேகே வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து அது உள்ளே இருக்கலாம் வந்து கொஞ்சம் கிரே ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா சூடு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி இங்கே ஏற்றுறத விட நம்ம வந்து சைடில் அப்படி ஏற்றிடலாம் ஈஸியாக அந்த பேப்பர் பற்றிடணும்லாம் அதனால் இங்கே ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிய ஆகிட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் நேற்று நைட் மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் நம்ம எனக்கு ஸ்கியூஸில் குத்தி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா பேக் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக எரியிட்டோம் அப்புறம் நான் அந்த கரண்டியை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம நிறைய வெஜ் ஒரே டைமில் இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஐட்டம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஹரபர கபாப் இது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து போட்டிருக்கேன் இன்னொரு வீடியோ அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதே வந்து நான் ஹாஃப் ஆஃப் சைஸாக அதில் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன பீசஸாக பண்ண போகிறோம் நல்லா இது ஒரு வெஜ் கட்லெட் தாங்க நிறைய ஸ்பினாச்சும் போட்டுக்கணும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான கட்லெட் இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்பிக்யூவில் போட்டு எடுக்க போகிறேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற நாலு ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம இங்கே வந்து பன்னீர் பன்னீரை வந்து ஸ்கியூவர்ஸில் கொத்த போகிறேன் அதனால் வந்து கூட வந்து பெப்பர் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் பெப்பர் அது கூட வந்து இந்த மாதிரி ஆனியன் நல்ல ட்ரையாங்கலாம் இதையும் வந்து மசாலாவில் புரட்டி ஸ்கியூவர்ஸில் கொத்து போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சீக் கபாப் நல்லா வந்து ஸ்கியூவர்ஸில் கபாப் மாதிரி இப்படி பண்ண போகிறேன் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் இது மூணாவது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு பர்கர் வெஜ் பர்கர் அதனால் இது வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணி நம்ம பன்குள்ளே வச்சு சாப்பிட போகிறோம் அப்புறம் இது கூட வந்து நான் கார்லிக் ப்ரெட்டும் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அதே நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்ட போகிறேன் எப்படி பண்ணுறது பட் உங்களுக்கு கியூரியஸாக இருக்கும் நான் இதில் என்ன போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன மேனேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்காக இப்போ போய் நீங்கள் நான் நேற்று பண்ண வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் வெஜிடேரியன் பார்பிக்யூ அதனால் வந்து நான் நாளைக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்பிக்யூ கூப்பிட்டுருக்கேன் பட் முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து மசாலாலாம் நல்லா போட்டு மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அதனால் நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் நாளைக்கு நல்லா வந்து மசாலாவும் ஓட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இதெல்லாம் வந்து கபாப் இந்த பர்கர் அதெல்லாம் வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கும் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் நல்லா எப்படி இந்த மசாலா பண்ண போகிறோன்னு வந்து பார்க்கலாம் பன்னீர் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த சைஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த செலவுக்கு திக்னஸ் இதாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸ்லாம் நம்ம கொத்து போகிறோம் நாளைக்கு அதனால் இப்போ நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த சைஸ் பண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நாளைக்கு நம்ம இது கூட வந்து என்ன மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம்னா வந்து இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கேப்சிகம் அப்படின்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்கியூவர்ஸில் கொத்து போகிறோம் இப்போ காயெல்லாம் நம்ம நைட்டே ஊற வைக்க வேண்டாம் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அது மூணு இருக்கட்டும் பன்னீர் மட்டும் நான் இப்போ மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூடி ஆலிவ் ஆயில் ஊற்
நீங்கள் வந்து உப்பு இல்லைனா உங்கள் தந்திரி பவுடர் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நல்லா கையில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் புரட்டி பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாகவே தேவைப்படும் மோஸ்ட்லி அப்புறம் ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் நம்ம ஏன்னா பன்னீரோட நல்லா ஒட்டினா தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இந்த நல்ல ஒரு புதினா அப்புறம் இந்த தந்திரி பவுடர் இந்த தயிர் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து இந்த பன்னீருக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து இதில் மசாலா போட்டு வைக்கிறோம் ஏன்னா வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த பெப்பர் பெல் பெப்பர்ஸ் கேப்சிகம் இதை நம்ம கட் பண்ணி போடும்போது அதுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக மசாலா வேணுங்கிறதுக்காக அதில் மசாலா எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஆக்சுவலாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் அப்புறம் நாளைக்கு காலையில் வந்து பார்ட்டி டைமில் அதை குத்தி எப்படி பாபி கியூவில் போடணும் அப்படின்னு காட்டப்படணும் நீங்கள் வந்து பாபி கூவில் பண்ணாட்டியும் இதே வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அவனில் வச்சு பண்ணலாம் எல்லாமே சேம் மசாலா நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் நான் வந்து இப்போ மொத்தமாக இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருக்கேன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கேரட் நல்லா ஃபுல்லாக துருவி போட்டு வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நல்லா பீன்ஸ் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அது கூட வந்து காலிஃப்ளவர் நல்லா தூள்வாக பண்ணி அது காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கேன் ஸோ நல்ல ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா இருக்கனால வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ரிட் பண்ணிக்காங்க பாதி வந்து ஷீ கபாப் இன்னும் பாதி வந்து நம்ம வெஜ் பர்கர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மசாலாஸ் போட்டால் ஈஸியாக நம்ம வந்து ரெண்டு ஐட்டம் பண்ணிடலாம் இதில் ஸோ பேஸ் வந்து நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே அது ரொம்ப நல்லது ஆனால் எல்லாத்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த இது இப்படி மூசாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி குட்டி பீஸ் தான் இருந்தால் கூட நல்லா அரைச்சிடணும் அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் அதனால் நான் மிக்சியில் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஹாஃபை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் வந்து பீட்ரூட்டை போட வேணாம் இல்லை பட் பீட்ரூட் போட கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு சத்தான காய் அதை வந்து இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா வந்து ரொம்ப நல்லது நமக்கு கூட வந்து பைண்டிங் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பொட்டேட்டோ போடணும் உருளைக்கிழங்கு இது வந்து டேஸ்ட்டுக்காகவும் இருக்கும் பைண்டிங்காகவும் இருக்கும் நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு பெருசாக எடுத்து வேக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் நாளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை பாதியாக டிவைட் பண்ணி நம்ம வந்து ஷீக் கபாப்புக்கு பாதி போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அரைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நல்லா குக்கரில் ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் வேக வச்சுருக்கனால வந்து எதுவும் பீசஸ் இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இதை அப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம இப்போ ஷீக் கபாப்புக்கு வந்து என்ன மசாலா வேணும்னு பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு டேஸ்டியான மசாலா நம்ம இதுக்கு போட போகிறோம் நல்ல ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் இது வந்து கடையிலே உங்களுக்கு ரெடிமேடாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் வீட்லேயே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனியன்ஸை அது தவிர வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் போடலாம் ஏதாவது ரஸ்க்கு தூள் ஏதாவது போடலாம் சும்மா அது வந்து ஒரு பைண்டிங்காகவும் ஒரு கிறிஸ்பினஸ் தரத்துக்காகவும் அது கூட வந்து புதினா நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் வர மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் வர அளவுக்கு இருக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு வேலையும் வந்து நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அரைச்சதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வந்து நம்ம காரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து மிளகாத்தூள் அப்புறம் தனியாத்தூள் அது அப்புறமா போடலாம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் என்ன ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா வந்து நம்ம கடலை மாவு போட போகிறோம் நல்லா கடலை மாவு வந்து பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது மாதிரி அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இப்படி வறுத்து வச்சுக்கணும் இதை மெயினாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம டூ குவான்டிட்டியும் ஒரு குவான்டிட்டி வந்து கார்ன்ஃப்ளார் இது ரெண்டு பங்குனா இது ஒரு பங்கு கார்ன்ஃப்ளாரும் இது வந்து கடலை மாவு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் கடலை கார்ன்ஃப்ளோரும் க கடலை மாவு ரெண்டுமே வந்து பைண்டிங்க்கு நல்லா ஹெல்ப் ஆகும் நம்ம வந்து ஷீக் கபாவை வந்து நல்லா ஒரு ஸ்டிக்கில் வந்து நீட்டாக வந்து நம்ம ரவுண்டு பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து உதிரக்கூடாது அதுக்காக நல்ல பைண்டிங்காக தான் பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணுறோம் அது கூட வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறோம் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் இது மூணுமே யூஸ் பண்ணி நல்லா நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நல்லா அரைச்சேன் நான் ரொம்ப மையாக அரைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கோர்ஸ் அந்த பரவாயில்ல கொஞ்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தால் இது கூட நம்ம நிறைய விஷயம் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இது ஓகே ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைச்சிருக
இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சம் தயிரும் போட போகிறோம் தயிரும் வந்து நமக்கு பைண்டிங் ஹெல்ப் ஆகும் தயிர் போடும்போது கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஆகும் அதனால் மாவு மொத்த மொத்தமாக போட்டுருலாம் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதனால் கடல மாவு போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் நான் வந்து ஒரு ஆறு எயிட் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இல்லை எயிட் ஸ்பூன்ஸ் வச்சுக்கோங்க எயிட் ஸ்பூன்ஸ் வந்து கடல மாவு ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டாச்சு இது வந்து நம்ம ஓவர் நைட் பண்ணி வைக்கிறதுனால வந்து நல்லா திக்காக ஆகும் அதனால் நீங்கள் நைட்டே பண்ணி வச்சா பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கட்டி தயிர் எடுத்தோம்ல அதில் பாதி பாதி எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக தயிர் போட்டுக்க இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு உப்பு காரம் எல்லாமே இதை வந்து நல்லா நம்ம பிசஞ்சி வச்சுக்கணும் பிசஞ்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறோம் நாளைக்கு காலையில் வந்து எடுத்து நம்ம அதை வந்து ஸ்கியூவரில் வந்து நல்லா குத்து குத்து போகிறோம் ஸோ எல்லாம் பிசஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியில் நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல பாதி அதை வந்து நம்ம அதில் போட்டுடலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே நல்லா மசிச்சாச்சு போட்டு ரொம்ப ஒரு தண்ணியாக்க வேண்டாம் அதனால் கடைசியில் இப்படி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ லேஸாக இப்போ செஞ்சால் போதும் நம்ம அது போட்டுட்டு ஒரு புளிப்பு தண்ணி வரத்துக்காக அரை லெமனோ இல்லை ஒரு லெமனோ இல்லை உங்கள் சைஸை பொறுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதில் அதோட ஜூஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்ம தண்ணி ஆகிடும் அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நம்ம அரை லெமன் போட்டால் போதும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போது உங்களுக்கு பசையும் போது தெரியும் என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நல்லா திக்காக தான் இருக்கிப்போம் இன்னும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகும் இதை நம்ம வச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாம் நம்ம பண்ணும் போது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேணும்னா கான்ஃப்ளவர் இப்போ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஓவர் நைட் நான் வைக்க போகிறதுனால நல்லாவே கட்டி ஆகும் அதனால் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருப்போம் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் தே போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட் ஐட்டம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை போட்டு வைக்கலாம் நாளைக்கு ஸ்கியூவரில் கொடுத்துலாம் நம்மளோட சீக் கபாப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம பர்கருக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் பர்கருக்கும் வந்து நாளைக்கு நிறைய டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டாக ப்ராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுட போகிறேன் ஸோ நாளைக்கு காலையில் வந்து நான் ஈஸியாக அதை பாதிக்கலை போட போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் நல்ல ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது கூட வந்து நம்ம பாதி பொட்டேட்டோ இருக்குது அப்புறமா போட போகிறோம் ஆனால் இது கூட என்ன மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் அதை போட்டோம் அதனால் இதில் வந்து நம்ம அதை போடாமல் அதுக்கு பதிலாக வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு போட போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸோட இது கூட வந்து ஆனியன் நல்லா சேர்த்து நல்லாயிருக்கும் பர்கருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து எதை ஃபுல்லாகவே போடலாம் அரைச்சிக்கலாம் எல்லாம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் ரொம்ப பிடியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி பர்கருக்கு வந்து நம்ம சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸாக வச்சுக்கணும் மெயினாக வந்து வெஜிடபிள்ஸாக நம்மளோட ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டுக்கோம் நம்ம இதை வந்து நான் தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் நான் அது கூட வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்புறமா சேர்க்க போகலாம் இது ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இதில் லெமன் ஜூஸ் இப்போ சேர்த்துடலாம் அப்போ வந்து ஈஸியாக நமக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வந்து அரை லெமன் போட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து நம்ம இப்போ பர்கரில் சேர்க்கணும்னா வந்து அரைக்கும் போதே சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா வந்து சரியாக மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதனால் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டாச்சு இதுவும் சேர்த்து மொத்தமாக அரைச்சி இப்போ வந்து நல்லா அரைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இப்படி இருக்கட்டும் இது கூட வந்து நம்ம மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூட வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம மிச்சம் வச்சுருக்கோம் இந்த தயிர் தயிர் எப்பவுமே வந்து எடுத்துக்கும் பைண்டிங் ஹெல்ப் ஆகும் அதனால் நம்ம அதை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கூடவே வந்து கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு அது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பிசஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு நாள் தண்ணியாக இருந்தால் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர்ன்றது வந்து சோளம் மாவு அதுவும் நல்லது தான் அதனால் நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் அது பைண்டிங் ஹெல்ப் பண்ணும் டேஸ்ட்டுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் ஆகும் பர்கருக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காரமே நல்லாயிருக்கும் அதனால் வ
அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உடையாமல் நல்லா வரத்துக்கு சரி இந்த மாதிரி தட்டி ரவுண்டாக கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கணும் பர்கருக்கு நாளைக்கு எப்படி பர்கர் பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் இதில் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒம்பது பர்கர் வரும் இதில் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் நான் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் பாய் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து வந்துட்டீங்க நான் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை வச்சு மேரினேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஷீக் கபாப் இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி ஏன்ஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் நான் இன்னொன்று காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னொன்று பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நீட்டமாக எடுத்து பிடிச்சிக்க வச்சுக்கோங்க ஒரு குச்சியில் இப்படி வச்சுட்டு டெலிகேட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக சாஃப்டாக வந்து அதை சுற்றி நம்ம இதை தேய்ச்சிடலாம் இது வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு விழுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கணும் இல்லைனா வந்து பொட்டேட்டோ போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் விழாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தின்ன பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப குண்டாக பண்ண வேண்டாம் இதில் இப்படி நீட்டாக மெதுவாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு என்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணி விடணும் இப்படி குச்சியோட ஓட்டுற மாதிரி ஸோ நான் இப்போ சாம்பிள் பண்ணுறதால ரெண்டு தான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் நம்ம இதை வந்து ரெண்டு பர்கர் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இதை பண்ணுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக பண்ணி ப்ராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு பர்கர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஷீக் கபா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பன்னீர் வந்து ஸ்கீவாஸில் கொடுத்து போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து நமக்கு பன்னீர் இந்த பன்னீர் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்குமே எக்ஸ்ட்ரா கிரேவி இருக்குனால இந்த பெப்பரெலாம் நான் மதிய போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக முதல்ல எடுத்துக்கு போகிறேன் மிக்ஸ்ட் பேப்பர்ஸாக போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக நான் இதை மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் 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 நான் இதை கூட கட்டிங் காட்டியிருக்கேன் நான் உங்கள் வேறு வருவிக்கு வீடியோவில் அதில் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா மே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நல்ல ஒரு மேரினேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து பன்னீரும் நல்லா ஓவர் நைட் ஊறி இருக்கு ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஸோ இந்த மாதிரி குச்சியில் எடுத்து குத்துங்க ஒரு பன்னீர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு க்ரீன் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இது கூட வந்து இப்போது ரெண்டு எல்லோ பேப்பர் போட போகிறேன் இது நம்ம இஷ்டம்தான் இது எதுவும் ஆர்டர் எதுவும் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மேலே நான் ரெண்டு வந்து ஆனியன் போட்டிருக்கேன் கடைசியில் ஒரு பன்னீர் போடுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம இந்த மாதிரி பெருசாக உங்களுக்கு பண்ண வேணாம் நான் வந்து நீங்கள் ஸ்கியூவரை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சின்னதாக கூட பண்ணலாம் ரெண்டே ரெண்டு பண்ணி மட்டும் போட்டு ஒரு பெப்பர் ஒரு ஆனியன் இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்னொன்று பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் வந்து நான் கடையில் வாங்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கடையில் நிறைய கார்லிக் பிரெட் கிடைக்கும் இது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்டாக கிடைக்கும் இல்லைனா வந்து பீஸஸாக கிடைக்கும் இதுவே கட்டாகி வரும் இல்லை நம்ம ஒரு நைஃபில் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல் பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பிரிச்சிங்கனாவே கையில் பிரிச்சிங்கனாவே வரும் இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் வந்து சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி சீஸ் கோட்டாக இருக்கும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஏன்னா வந்து நம்ம இதை கிரில்லில் போடும்போது அப்படியே மெல்ட் ஆகும் பசங்களுக்கு எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கார்லிக் பிரெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போ வார்பிக்கு ஸோ நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் என் கெஸ்ட்லாம் வர போகிறாங்க நான் வந்து நான் நல்லா ஒரு பார்பிக்கு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சாம்பிள் வந்து சுடா அனுப்புறோம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுப்பேன் இப்போ நம்ம குத்தும்போது உடனே செக் பண்ணி நம்ம ரெண்டு வந்து இப்படி ஒட்டி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா அது வேகும் அதனால் வந்து ஒரு சின்ன துளி வந்து கேப் விட்டுக்கோங்க முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் தூர தூரமாக வைக்கலாம் நம்ம பட் பார்க்குறதுக்கு வந்து கிட்டே தான் அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுனா தான் நமக்கு வேகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் செகண்ட் ஒன்று ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு எல்லோ அப்புறம் வந்து ஒரு பெப்பர் அப்புறம் ரெண்டு இது போட்டுருக்கேன் நடுவில் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆனியன் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மொத்தமே நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக உங்களுக்கு காட்டுறதால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனியன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ திக்கான இந்த மாதிரி ஆனியன் திக்காகவும் போடலாம் நிறைய வரும் ஆனியன் வந்து எப்பவுமே வந்து சா இதில் சார்கோலில் போகும்போது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்கின் இதாக இருந்தால் எடுத்துடலாம் பெப்பர் இதில் நம்ம நல்லா மசாலா மேர
அதனால் அடிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் நான் வந்து என்னுடைய கிளாஸஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து பிரித்து விட போகிறோம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னாவே க்ரே ஆயிருக்கு நல்லா அப்போ வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பிரிக்கெட்ஸை வந்து இப்படி கொஞ்சம் போய் பறக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் நம்ம என்ன இந்த வீட்டில் க்ரில் வைக்கும் போது எல்லா இடத்துலையும் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சமைக்கலாம் அதனால் நல்லா இப்படி பரப்பி விடுங்க ஒன்றுமே அந்த ஒன்று இல்லாமல் பரப்பி விடலாம் ஸோ நம்ம அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது ஒரு ஒரு ஐட்டமாக போட்டு நம்ம பார்பிக்கி பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி ஆனால் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறனால நான் வந்து எல்லாமே ஏற்கனவே வந்து குத்தி வச்சுருக்கனால சாம்பிள் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் க்ரில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் அப்படி மேலே எடுத்து போட்டுக்கோங்க எல்லாம் ஹெல்ப் இருந்தால் ஓகே தான் இல்லைனா நம்ம சூடாக இருக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி கரண்ட் இப்படி நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி அது மேலே ஹோல் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு க்ரில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுமாதிரி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு சமைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா குண்டாக இருக்கிறதுனால பர்கர்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் நல்லா இங்கே வைக்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் பன்னீர் போட்டுலாம் நம்மளுடைய ஷீ கபாப் இது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக எடுக்கணும் அதை வச்சுட்டு இன்னொன்று வச்சுட்டு இதுக்கும் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் லேஸாக அது வந்து ஒட்டாமல் வரத்துக்கு தான் கொஞ்சம் சுற்றி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெதுவாக இங்கே சிக்கப்பா வச்சிடலாம் எங்கள் கடைசியில் இப்போ வந்து ரெண்டு ஹரபர கபாப் அதையும் வந்து நான் இது பண்ணிக்க போகிறேன் இது கூட நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா வந்து ப்ரெட்டு வச்சுருக்கோம் அது கொஞ்சமாக தீ இந்த கூட போதும் அதுக்கு இது ஓரமாக வைக்கிற மாதிரி அதையும் ரெண்டு ஸ்லைஸ் போட்டுக்கலாம் கார்லிக் ப்ரெட்டு மட்டும் வந்து உடனே ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு திருப்பி விடணும் இல்லை தீஞ்சிடும் நம்மளுக்கு இன்னொரு வாட்டி திருப்பி போடுவோம் தீ இப்போ ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆகுது நல்லா தீ இருக்கும்போது உடனே ஆகிடும் அதனால் நம்ம அதை விட பார்த்துக்கலாம் லேசாக மெதுவாக திருப்ப ஆரம்பிக்கும் பன்னீர் கூட வந்து இப்போ அதுக்கு ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்போது தண்ணி இது பக்கத்தில் இப்படி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம குச்சி நல்லா ஈஸியாக பிடிக்க முடியும் திருப்பி போடலாம் ஸோ கார்லிக் ப்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா முருமன் ஆகிருக்கு இது இடத்துல கடைசி இது இடத்துல நான் டக்குறேன் இது மாதிரி இது கூட வந்து நம்ம ஏதாவது கெச்சப் ஏதாவது சாப்பிட்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரெட் சர்வ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா மற்ற ஐட்டம்லாம் சர்வ் பண்ணலாம் பன்னீர் வந்து நல்லா எல்லா சைடும் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இதை சீக்கிரமாக எடுத்துடணும் இதை ஷீக் கப்பாவை வந்து நம்ம பர்கர் மாதிரியே மாவு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நல்லா அடில் வந்து இப்படி எடுத்து விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ தான் வந்து அது க்ரில்லோட ஸ்டிக் பண்ணாமல் இருக்கும் அது வேகத்துக்குள்ளே நம்ம திருப்பக்கூடாது அப்புறமா அது உடஞ்சிடும் அதனால் மெதுவாக வச்சு மெதுவாக அதை விட்டேட் பண்ணணும் நம்ம அப்படி நல்லா இப்படி டெலிகேட்டாக மெதுவாக அப்படி தட்டி 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 திருப்பணும் மெதுவாக எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதுவாக பிடிச்சிருக்கோம் ரவுண்டாக பிடிச்சிருக்கோம் சில பேர் அதுக்காக தான் வந்து ஸ்கொயராக பிடிப்பாங்க அப்போ தான் எடுக்க வரும்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் நல்லா இப்படி ஓரம் தட்டிட்டு நம்ம ரவுண்டாக பண்ணிவிட்டு ரவுண்டாக பண்ணுறதா வந்து நல்லா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்து ஆமாஸ்ட் தேட்டி பண்ண மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கு வேகட்டும் இதை கொஞ்சம் திருப்போம் ஸோ நம்ம இப்போ இதை மெதுவாக திருப்பிட்டேன் அப்படி ரொம்ப அது அசைக்கூடாது பர்கரும் வந்து நம்ம அடியில் விட்டு இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து திருப்பினோம் இப்போ திருப்ப வருது அதனால் திருப்பினோம் நல்லா ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் அதே மாதிரி இந்த பர்கரையும் வந்து திருப்பி விடலாம் கொஞ்சம் எதாவது வந்துச்சுன்னா வந்து அமுக்கி விடுங்க அப்புறம் பேட்டிஸ் ஸோ நம்ம ஹரவர கபாபையும் வந்து நம்ம பர்கர் பிள்ளை வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து அதை பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா பன்னீர் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து க்ரில் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய ஹரபர கபாப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி அதை எடுத்து வைக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம ஆயில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணல ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணல நல்லா க்ரில்லில் போட்டு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வேணால் வந்து அது கூட மேலே லேசாக வந்து லெமன் ஜூஸ் வேணால் இப்போ புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஷீக் கபாப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி அதனால் ஜென்டிலாக எடுத்துக்காங்க நல்லா ஆகிடுச்சி நம்ம வந்து பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் பிளேட்டில் கொஞ்சம் ஜென்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணோம் ரொம்ப ஹா வந்து ஹார்
இந்த மாதிரி கட் பண்ண பன்ஸும் இருக்கும் இல்லை வந்து ஃபுல் பண்ணும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சும்மா ஒரு சாம்பிள் கார்டு போடுங்க நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ண பண்ணால் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்து இங்கே ஒரு ரெண்டு லெட்டியூஸ் வச்சுட்டு டொமேட்டோ வச்சுட்டு ஸ்லைஸ் பண்ண டொமேட்டோஸ் வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு பர்கர் வச்சு அப்புறம் இது மூணுனா நல்ல ஒரு பர்கராக சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து நிறைய நல்ல ஒரு வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் நல்ல வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இன்னும் ஒரு ஐடியா சொன்னேன் நினச்சிட்டேன்னா இப்போ வந்து இதுக்கு பதிலாக ஸ்டிக் பாதெல்லாம் இந்த மாதிரி பன்னீர் கலர் ஸ்டிக் பாதெல்லாம் நான் வந்து வேறு வெஜிடபிள்ஸ் கூட போடலாம் இந்த மாதிரி பேபி பொட்டேட்டோஸ் கிடைக்கிது அப்புறம் பேபி டொமேட்டோஸ் இந்த டொமேட்டோஸ் வந்து கிடைக்கும் அது கூட வந்து பேபி கார்ன் கிடைக்கும் அதெல்லாம் போடலாம் நம்ம சேர்த்து வச்சு கார்ஜெட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனியன் போடலாம் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டிக்காக பண்ணலாம் அதனால் வந்து உங்கள் விருப்பம் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நல்ல ஐடியாஸாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பட் உங்கள் க்ரியேட்டிவ்னஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெஜ் பாபிக்கியூ வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க